，夏天白色衣服，穿久就发黄。学生校服全是笔记，新旧学字怎么去除？今天分享清洗衣物大合集哦！白色衣服发黄，千万别丢掉。牙膏挤上柠檬汁，倒上洗衣液。发黄的衣服在水中浸泡半小时，再搓洗一下。黄色衣服立马洁白如新。衣服染成笔记，别着急。洗面奶再挤上牙膏，我们倒上洗衣液。涂抹均匀，我们搓洗一下，可以看到笔记统统去除，立马干净哦。床单衣物不小心染上血渍，别急，我们涂抹肥皂，挤上牙膏，用软毛刷子去刷一刷，可以看到血渍有效去除，立马干净喽。一到夏天，打开除光户，家里的纱窗和玻璃上都会有大量灰尘。今天分享大家如何清洁纱窗的方法：洗洁精加上白醋，加上食盐，兑上清水，均匀喷洒在纱窗上。再准备一个抹布擦掉纱窗上的污垢，擦过后纱窗是干净如新哦。第二，玻璃擦的如何光亮，不易落灰尘。喷壶中，我们加上柔顺剂，挤上洗洁精，加上清水之后，喷洒在玻璃上。用抹布一擦，太脏了。最后用干净的纸巾擦一擦，这样擦玻璃干净，不易落灰尘哦。拖鞋穿久了又脏又黄，今天分享大家如何清洗拖鞋哦。像这样发黄发黑的鞋子，也别将它扔掉。我们撒上一层的小苏打，倒上洗衣液，再挤上牙膏。我们将这几样均匀涂抹在鞋面上，需要静置半小时，再用鞋刷刷一刷，可以看到发黄发黑的鞋子立马干净哦。大家好，欢迎收看《生活小猫少安姐》。芒果好吃又有营养，很多人都喜欢吃，但是芒果的外皮非常难剥。今天呢，教大家一个妙招，用一个简单的方法，可以轻松剥芒果的外皮，不脏手，不流汁。赶紧跟视频一起来看看吧。芒果营养丰富，很多人都喜欢吃，但是这种小苔芒非常难剥皮。如果直接用手这样扒皮，不仅难剥，而且脏手。最重要的是还浪费果肉。别着急，今天教大家一个简单剥芒果皮的妙招。首先，我们可以借助一根牙签来去皮。准备一个水果刀，将芒果划一圈，轻轻划开，果皮就行。再用牙签扎进果皮和果肉中间，往下划开皮，像这样很简单的轻轻划开，沿着这条线全部划一圈。完成后，我们再用手剥芒果皮，一个完整的芒果肉，完全是不脏手、不流汁。两个对比一下，是不是用牙签剥皮方法更好呢？所以爱吃芒果的朋友一定要试一试。好了，今天的视频就到这里。没想到用一根牙签就可以快速剥芒果外皮，是不是非常实用呢？如果你想看更多实用有趣的生活妙招，可以关注我。我们下期再见。大家好，欢迎收看《生活小猫小安姐》。家里的菜篮子使用久了，上面就会形成厚厚的污垢，怎么洗也洗不干净。那么今天呢，教大家一个方法。就可以轻松把菜篮子焕然一新，赶紧跟视频一起来看看吧。我们的这个菜篮子用久之后呢，菜篮子的孔洞里就会藏着污垢，十分难清洁。这时候我们准备一个盆，把脏的菜篮子放入盆中，之后我们往上面撒上小苏打，小苏打清洁能力非常强。然后再撒上少许的食盐，食盐可以增加摩擦力。最后倒入白醋，浇在菜篮子上。白醋可以和小苏打发生反应，这样上面的污渍就可以自动分解下来。这时候我们需要静置十分钟，让菜篮子上的污垢可以充分的溶解。时间到了，我们再准备一个百洁布，就可以去擦拭了。白醋可以软化污垢，所以现在去擦拭污垢就会很轻松擦掉。可以看到孔洞的缝隙处污渍已经消失不见。现在我们再把剩余的也擦掉。我们将菜篮子均匀擦拭，不管多顽固的污垢，这个方法都可以擦拭掉。擦拭完了，最后我们再用清水清洗一遍即可。大家看，是不是清理的很干净呢？这样就不怕菜篮子滋生细菌，菜篮子焕然一新，使用的是更放心哦。好了，今天的视频就到这里。这个清洗菜篮子的妙招，大家学会了吗？是不是非常实用呢？如果你想看更多实用有趣的生活妙招，可以关注我。我们下期再见。
大家好，欢迎收看《生活小帮手》安姐。平时我们在厨房做饭的时候，如果一不小心就会将锅底烧糊，那烧糊的锅底是非常难清洁的。今天呢，教大家一个小妙招，不需要钢丝球也可以将锅底清洁的干干净净。赶紧跟视频一起来看看吧。平时做菜的时候一不小心锅底就烧糊，如果用钢丝球去擦拭，很容易将锅底划伤。其实根本不用这么麻烦。只需要用它煮一煮，锅底焕然一新。首先往锅里倒点可乐，接着再倒入白醋，再加入洗洁精。我们最后加入清水，大火将水煮开。这些材料都非常简单，但是去污效果很强哦。大火煮沸，等待三分钟。那么时间到，我们关火。之后静置几分钟，将水再倒掉。时间到，把水全部倒掉。可以看到水变得非常脏，锅底上的污垢基本上都掉了。最后再用温水将残留的糊底擦掉就可以了。平时大家如果遇到这种突发情况，就不用着急，可以试试这个方法，怎么样？效果是不是非常好呢？这些材料家里都有，而且简单，轻松不费力，煮一煮锅底立马焕然一新哦。好了，今天的视频就到这里。如果锅底再烧糊了，大家就可以试试这个方法哦。如果你有更好的方法呢，也可以下方评论区留言分享。我们下期再见。没想到空气炸锅也这么卷了。说到空气炸锅，省时省力。零除一也能在家轻松实现美食自由，但市面上的炸锅大都有一个通病，要暂停手动翻面太麻烦，不翻食物受热又不均匀。我家这台空气炸锅可以360度智慧翻转，把食物放进去再拿出来就成了，不用一直盯着它。今天的晚餐就用它来完成，先来个可以开店的的菠萝牛肉串，做法超级简单，菠萝切块，盐水泡十分钟，牛肉切粒，用秘制酱汁腌十分钟，一块菠萝一块牛肉串起来，刷点黄油。空气炸锅180度15分钟，这个减脂期也可以吃，一口牛肉一口菠萝，好吃绝了。第二道是咱们的重头戏，烤鱼。海尔这款空气炸锅是七升的大容量，大分量的鱼也能轻松放进去。温度设置180度，时间20分钟， 360度的 3D 热风让鱼全方位的受热均匀，滴出油脂，锁住水分。最后出炉的烤鱼淋上烤鱼料，外酥里嫩，再来个炸花生米当下酒菜。温度设置230度，时间10分钟， 4到5分钟时，花生米皮开始变焦脆。海尔的这款是全景天窗，可以将花生米的变化看得一清二楚，过程超治愈，然后就可以收获一大盘焦脆的花生米了。吃多了肉，再来点蒜蓉金针菇解解腻，将金针菇均匀的铺在锡纸碗中，淋上酱汁，空气炸锅180度5分钟，中途将搅拌并再淋一层酱汁。这时候不用刻意去断电，开盖时空气炸锅会自动断电。复位后又会继续工作，安全又方便。翻面后保持原有的温度，再炸五分钟就可以出锅了。蒜香浓郁，比买来的都好吃。最后再来个低卡主食黄油南瓜，空气炸锅两百度二十分钟，醇厚香甜的黄油南瓜就做好了。这样一桌美味又健康的晚餐，用海尔空气炸锅简简单单,单就完成了，值得推荐。